今回ご紹介する e ボードの活用事例は、京都府立生命高校の生命高等学校のアンダンテ学習です。このアンダンテ学習というのは、生命高校が学校指定科目として、学校が独自に設定できる科目として設定されている学び直しの学習の時間です。それではこのアンダンテ学習、どういった取り組みをされているのか、まずは実践の概要を確認しましょう。簡単に生命高校の紹介をさせてください。生命高校は平成27年度に新設をされた京都府立の中間二部制の単位制の高校です。昼間と書いて中間なので、昼夜の二部制の学校は多いんですが、生命高校では午前、午後という昼間の二部制をとっています。そして単位制になるので、同じ学年の子がみんな同じ授業を基本的にとっていくという形ではなくてちょっと大学のような形でみんなが授業を履修して単位を取得していくというような形ですなので基本的な卒業年次は学年という概念がそもそも薄いので4年で卒業という形になっていますそして大きな高校の特徴として教育再相談の体制がものすごく充実しているというのもあるんですが1人1台このタブレットを使って学習できる環境が整っていますなのでこの学校指定科目アンダンテ学習の中でもこのタブレットを使った学習を子どもたちが進めている生徒たちが進めている形になるんですそれじゃあ具体的にどういった形態で行われているのかこのアンダンテ学習の時間を履修する子、多くが、ほとんどが高校1年生、入学年次に履修をしていくことになります。そこ,こ,そこで、小学校や中学校の復習をそれぞれのペースで進めていくという形なんですね。なので、週にいくつかコマがあるんですが、多い授業だと20名程度、少ない授業だと数名程度、授業の時間によって変わるんですが、そういった人数で学習をしていますそれじゃあこの現場でどういった大人がここにサポートしているのかというとこれはもちろん授業単位のつく授業なので担当の先生が1名いらっしゃいますそこに京都という、まあ、立地もあるので大学生のボランティアが、まあ、大体1から3名ほど入ってサポートをしていくというような形です実施の日時頻度としてはこれも授業なので週1から2コマ、各コマ45分で子どもたちは生徒は学習を進めていきます。生徒によっては複数のコマを取っているので、1コマ、1から2コマというような形になっています。利用教材、実施の形態としては、もちろん e ボードも教材の一つとして使ってもらっているんですが、まあ、1人1台、さまざまなソフトウェアが入っているので、例えば l i n e s d r i l さんやクラッシーさん、またはその他、生徒の持参教材、タブレットを使わない学習をしている子もいます。一人一人の学力や進路に応じた学び直しをやっていくというのが、このアンダンテ学習のコンセプト、大切なところになっています。それでは、そもそもどういった課題があって、このアンダンテ学習が設定されているのか、さらには e ボードの教材が使われているのか、そこを確認しておきましょう。解決したい課題としては、二部制の単位制の学校ということもあって、さまざまな学力層の子が、この生命高校にはやってきています。小学校や中学校からの復習が必要な生徒もいれば、国立受験をしていきたいというような生徒もいたりするんですね。学力や進路にばらつきがあり、復習、学び直しが必要な生徒がいますよと。なので、学校指定科目として学び直しの時間を設けて ICD 教材をうまく使うことで自分の学力や進路に合った学習を進められますよと。なので、この中でも e ボードというのは小中学校の復習をメインにしているという形です。逆にその他の教材さんについては高校の授業に並行した学習というのをこの学び直しのアンダーテ学習の中では使われるケースが多くなっていますそしてもう一つの課題としては学力勉強が苦手だということになるとどうしても深度や難易度に目が行きがちなんですがやはり
、勉強苦手な子の中には、学習方法や習慣がそもそも身についていないという生徒がいます。学習した、きちんと学習したという経験自体が欠けてしまっている子もいたりするんですね。そういった部分についてサポートを担当の先生1名だけでやっていくというのは難しいので、大学生のボランティア、教員志望の子や大学院生が入って、学習意欲や方法面でのサポートを行われています。これが解決したい課題と、まあ、狙いという部分ですね。生徒の状況に合わせた形で目的、狙いを設定されています。それじゃあどういった実践を具体的にされているかというところなんですが、授業がスタートすると、先生の方から学習記録のシートが配られます。そのシートをもとにして、生徒はその日自分が学習する教科や単元、そしてどの教材で学ぶかというのをまず書いていくんですね。そこでボランティアの大学生が機関遵守をしながら、机の間を動きながら、今日どこやるのといった声かけをしていくというような形です。やはりなかなか目標設定ができない子もいるので、そこをサポートしてあげます。そして実際に学習がスタートしていくと、学生や先生も期間遵守を、遵守をしながら、やる気がちょっとなくなってしまっている子とか、つまずいている様子の子に声をかけてサポートしていくという形です。なので、それを図にすると、このような形になるんですね。まあ、大体、その学生の担当範囲を決めて、様子を見ていくというような形態が多くなっています。それでは実践の特徴、ポイント、もう少し具体的なところを見ていきましょう。まず、ポイント、特徴として大きいのは、やはり一人一台の環境を授業の中で実践できているというのは、公立高校ではまだまだ少ないですよね。さらにここにいろんな教材が入ることで、すごく多様な子がこの、多様な子がこの学校には来ているんですが、その子に応じた学習環境が作れているというのが特徴。になっていますなので e ボードだけではなくてその他の教材というのももちろん使われてますよと自分の学習スタイルや学力深度に合った学習をみんなが進めていますそしてもう一つ大きな特徴は大学生ボランティアが入っているというとこですもちろん大学生ボランティアが入るという形態の学習支援というのもたくさんあるんですが1対1や1対2でサポートされる、しかも勉強を直接教えるというケースが多いと思うんですね。このアンダンテ学習は自分のペースで自分の力で学んでいくというのをすごく大切にされているので、学ぶのはあくまで主体は生徒です。そこに学生はサポート役として入っていくという形をとっています。なので、目標の設定や学習方法についてのアドバイス、もしくは、えー、振り返り、えー、最後、学習が終わった時に声をかけて、学習シートにコメントを書いてあげたり、えー、そういった活動をされています。えー、もちろん、こうしたことを実現していくには、えー、生徒の細かな状況を共有していく必要があるので、えー、先生との打ち合わせなど、えー、先生もここに、えー、たくさん時間をかけられているという形です。そうしたことで一人一人の個別の学習環境が作られているという形ですね。そして最後、学習レクチャーというのもこのアンダンテ学習の中では取り組みをされています。もちろん学習方法について一人一人に声をかけながらサポートしていくということもできるんですが、みんなが身につけておいてほしいスキルってありますよね。例えばノートの取り方、目標の立て方、暗記のコツといったものは、えー、みんなに話しておいて損はない内容だと思います、えー。そういったレクチャーを e ボードの方から提供させてもらって、えー、大学生のボランティアが授業開始時に、えー、レクチャーをする、そういった取り組みもされています。えー、この暗断て学習、一人一台のデジタル環境というのにどうしても目がいってしまうんですが、それは、えー、教材の種別、えー、デジタルか紙かにかかわらず、やはりそれを実現するには人の関わりがとても大切です。特にこの生命高校にはいろんなバックグラウンドの子が来ているので人との関わり、サポートが欠かせません。そのために何が必要かというとやはり先生方の協力体制、それも最初は時間がかかってしまうんですが協力体制、そして学生ボランティアの体制、こういったところも非常に重要なポイントです。
。そうしたものがすべて揃って、こうした暗淡定学習という取り組みが実現できているんですね